。では、お待たせいたしました。本日、小テストアンケートを作ろうということで、始めていきます。今日のゴールとしては、小テストやアンケートを実際に体感していただきながら、作成する方法っていうのを様々学んでいただきたいなと思います。それを使ってぜひ授業で活用できるっていうところまで行きたいなと思います。で今日の流れ、このような形になっています。まずテストカードとは何なのかっていうのをざっくりお話しします。そして、テストカードを触ってみようということで、様々な使い方を皆さんに解いていただきながら体感していただきます。そして実際にテストカードを作って回答し合うっていうのを今日やってみたいなと思います。で最後、事例のご紹介とまとめをして終わりということで進めていきます。でちなみになんですが、今日は私があの先生役で入っておりますで。皆様は今日生徒役のアカウントになってます。若干見え方や機能があの違うところがあります。そこの部分も私の方でお伝えさせていただきますので、ご安心ください。では、まず最初、テストカードってそもそも何ができるのか、ざっくりお伝えをしていきます。テストカード。っていうのは、丸色ノート上でテスト、アンケートを自動作成したり、それを自動集計できる機能のことです。で何ができるのかと言いますと、リアルタイムで自動採点、自動集計ができます。2点目、結果は Excel で出力することも可能です。そして生徒同士で作成、回答することもできます。今日この後これやっていきます。では、セクション2ですね。実際にテストカードを触っていきたいなと思います。じゃあ、まず最初になんですが、いきなりアンケートということで使っていきたいなと思います。どういうことかっていうと、ロイルノートってテストカード、アンケートカード使いたいなって思ったらすぐ使うことができるんです。私の画面をご覧ください。画面左側にこのテストっていうボタンがあります。ここを押して、使いたいカードを選びます。テストかアンケート。今私アンケート使いたいので、アンケートのボタンを押しましたで。そうするとカード出てくるので、もうこれ触って使うことができます。で全員で回答のボタンをちょっと押していきますね。はい。そうすると皆さんの画面にもアンケート画面が出てきてるかなと思います。今、1、2、3、4の4択出てきていると思います。こちら、好きな番号を皆さん、あの、触ってみてください。好きな番号を触ってみてください。あ、はい。ありがとうございます皆さん、大体ご回答大丈夫そうですかありがとうございます。はい。私の画面ご覧ください。今、皆さんにポチポチしてもらったものがリアルタイムで反映されて、こんな風にグラフとしてどんどん出てきます。で、選んだ方、もしよかったら、回答変更することができます。回答変更するってボタンだったかなこうこしていただいて、あの、今度はですね、番号を、まあ、1、2、3、4、5みたいな感じで、ピアノの鍵盤を押すみたいに、パッパッパッパッパと、どんどん押してみてもらいますこんな感じで。トントントントントンと。あ、はい。ありがとうございます。それも今皆さんの動かしていただいているものが、こちら画面に反映されて、グラフがですね、微増、微減したりして動いております。ありがとうございます。まあ、こんな感じで使いたいなって思うときにさっと出して、パッと生徒の反応を確認するっていうことができます。なので、具体的な方法と、あの、使う場面としては、授業の途中で生徒の理解度を確認したいなっていう時に使えます。例えば1から4までで、まあ、理解度
高い人は1位、そこそこは2位っていう形で、こう番号ごとに理解度を振り分けて、今までの理解度どうですかっていうのを聞いていただくと、瞬時に理解度を確認することができるので、よろしいかなと思います。あ、ズームの音声が聞こえません。承知いたしました。えっとですね、ご自身のちょっとズームのマイクの設定をご確認お願いします。ズームの画面に、あの、マイクのボタンがあります。そこで音声の設定ができますので、ご確認できます。ですいませんが、そちらをご確認お願いします。はい、ありがとうございますで。ちなみになんですが、ここの画面でグラフから回答一覧にボタンを変えると、ご覧ください。これ、誰が何番答えたのかっていうのが全部出るようになってます。なので、もしあの理解度について話を聞いたときに、あのチェックしてもらったときに、ここで例えば理解度低いよって答えた児童生徒に対して、後からアプローチかけていくっていうこともできます。はい、ありがとうございます。じゃあ今、いきなりアンケートっていうことでアンケートを解いていきました。で、アンケートはこんな使い方もできます。みんなで選択肢を作って投票活動に使うっていうことができるんですね。ちょっとこれも一緒にやってみたいなと思います。好きな休日の過ごし方といえばということで、私からのアンケートです。今皆さんの画面で2択出てると思います。掃除、買い物って出てると思います。で、これはですね、あくまであの私自身の好きな過ごし方なので、皆さん自身でそれぞれお好きな過ごし方あると思います。それを追加していただくことできるんですね。あ、今ももさりやっていただいてますね。今私の方で回答者に選択肢追加を許可っていうのを押してます。なので、そうです、そうです。選択肢を追加するっていうところに、ああ、選択肢追加できちゃうんですよ。今もう、たくさん入ってますけど、ゲームしばかりさすがだらだらいいですね。はい、あの、追加できますので、ちょっと足してみてください。あアイドル監視もいいですよね。推し活ですね。あ、電車もね、いいですね。料理を散歩、いいですね。はい、皆さん大体思い思いのものを入れられましたじゃあ、そしたらですね、よいしょ。あ、フォローありがとうございます。えっ、ー、とですね、そしたらですね、一旦選択肢の追加を私の方で外します。もうこれで追加できなくなります。はい、今もうこれで選択肢が定まりました。で、複数選択できるようになっているので、あの一つと言わずですね、自分はこういう過ごし方が好きなんだっていうものをあのたくさん選んでみてください。仕事ですって方いらっしゃる。<笑>お疲れ様です。はい、皆さん、ご回答ありがとうございます。これもですね、あの、先ほどと同じようにグラフ化されて出てきます。で、これランキングつけたいなって思ったら。えっ、ー、とですね、ちょっと待ってください。あ、二つまでっていうのはですね、限定できないんですよね。一つか、もしくは、複数選択、あの、どうたくさん選んでもいいよって形になるので、二つまでっていうのは限定は今できないような形になってます。はい、ご質問ありがとうございます。じゃちょっと続きいきますね。今、たくさん並んじゃってて、ちょっと見づらいので、ここのボタンを押していただくと、ソートすることができます。はい。こうすると、あ、お買い物ゴロゴロする、掃除するっていうのが、まあ、トップ3なんだなっていうのがわかります。あとは、これグラフの見え方を円グラフに変えることもできるんですね。ちょっと今、これ細かすぎて見えづらいんですけれども、もうちょっと選択肢が少なかったら、見やすい形に使うこともできます。で、またこれ先ほどと同じように、回答一覧っていう方にボタンを切り替えると、こんな風に誰が何答えたのかっていうのが全て出るようになってます。あとは、この集計結果と回答者名の表示範囲っていうのも選ぶことができます。集計範囲、デフォルトは作成者と先生のみになってます。これを全員に閲覧かっていうのもできるんです。
。でそうすると皆さんタブが一つ増えてませんか集計結果っていうタブが一つ増えてると思います。これで皆さんも同じ私と同じように全員の回答を見られるようになっております。はい。あとはですね、回答者名を、基本は、リフォルトは作成者だけに表示ってなってるんですが、これも表示させない。もしくは、まあ、最大限いくと税に表示っていうところまで、見せる範囲を選ぶことができます。で、これ、結果自体は CSV でダウンロードすることができます。ここ触ってもらうと、回答一覧、集計結果。これそれぞれダウンロードすることができます。なので、Excel に持ってきて管理するっていうこともできるようになっています。なので、この回答者に選択し、追加を許可っていう機能を使って、クラスの中でのいろいろな学級活動に活用していただくことできるかなと思います。例えば、文化祭の出し物を決めたりとか、合唱コンクールの課題曲を決めたりとか、いろんな場面でお使いいただけるんじゃないかなと思います。はい。では、ここまででアンケートを解いていきました。で、今までは全員で一斉に回答するっていう方法だったんですね。で、これ以外の解き方っていうのがあります。それが個別回答っていうやり方なんですね。それを今からやってみたいなと思います。今から私の方でテストカードを送ります。このテストカードを左下送るっていうところに持っていきます。そして全員っていうところを触って全員に送ります。今皆さんにこちらのカードをお送りしました。このカード来たら触ってみてください。そうすると皆さんの画面上だと、回答っていうボタンが出てると思います。そこを押すとテストが立ち上がります。これは自分の好きなタイミング、自分がやりたいっていうタイミングでテストを解くことができるものになってます。皆さん、回答っていうボタンを押して、問題こちら解いてみてください。お願いします。はい、今解いていただいている通りなんですが、選択肢に画像を入れたり、動画を入れたり、音声を入れたりすることもできます<笑>はい、皆さん、大体いい最後までいけましたかね、ありがとうございます。今、皆さんに解いていただいたのは、テストカードでした。先ほどのアンケートカードと違う点としては一つあります。テストなので、正解、不正解っていうのがつきます。皆さんも全部解き終わって、回答送信ってすると、丸×が自動でついたと思います
。で、その結果というのが、私の集計結果の方にも反映されてます。例えば、先ほどと同じようにこんな感じで、グラフで出てきます。プラスアルファ、正答率って出てくるんですよ。1問目は 96%。2問目は 14% っていうふうに正答率が出てきます。まあ、なので、例えば授業の最初にこういった小テストをやって、正答率が低かった問題についての解説を多めにしていく。まあ、そんな使い方できるんじゃないのかなと思います。で、テストも先ほどと一緒です。回答一覧に画面を切り替えると、誰が何答えたのかっていうのの一覧はすべて出てきます。で、この結果も CSV でダウンロードすることができます。なので、小テストの結果、記録としてすべて取っておいて、評価の季節になったらそれを正式に反映させるというような使い方もできます。で、これがですね、一斉回答と個別回答のこう今違いを体感していただいたっていうところになります。一斉でみんなで用意ドンって解きたいときは一斉回答。それぞれのタイミングで解いてほしいときは個別回答っていうことでカードそれぞれに送って解いてもらう。というやり方がいいのかなというところですね。で、ちなみになんですが、今テストカード解いていただいて、解説のところを見てみてください。こちらですね、一回解いた問題を再挑戦っていうボタンを押して解き直しすることができます。自分が回答し終わったところに、あの、解説とか出てくると思うんですけど、その画面の一番下の方に行ってもらうと、再挑戦するっていうボタンが出てきます。ここを押していただくと、そのまま解き直しするか、もしくは問題をスタッフルして解き直しするかって選ぶことができます。なので生徒がもう一回やり直ししたいよっていう時は、ここからやっていただくと、より演習量を重ねられていいんじゃないかなというところになってます。で今はですね、テストカード、自動採点というのがオンになってました。なので皆さん、解き終わった瞬間、丸バズ全部ついたと思うんですよ。で、それを使い方がいい場面もあれば、ちょっと良くない場面もあると思うんですね。なので、オフにして使うっていう方法もあるってことを知っておくといいかなと思います。あ、各先生がこれまで作成したやつはどこに共有されていますかあ、これですね。ちょっと後ほどご説明させていただくので、ちょっと後ほど解説させていただきますね。ご質問ありがとうございます。じゃちょっと皆さんにもう一回ですね、えっ、ー、と、カードをお送りさせていただきますね。よいしょ。えっ、ー、とですね。テストカードをいろいろ解いてみようっていうタイトルの、えー、とカードをお送りさせていただきました。例えば、あの1組さんと2組さんで同じテストカードを使うんだけど、1限目と2限目で授業があって、時間差があると。でその場合、一組さんで解いた問題、丸抜がすぐに分かっちゃって、答えがバレちゃうと、あんまりよろしくないっていう時あると思います。もしくは、あの、ものすごくこう問題解くのが早い子がクラスの中にいて、その子が解き終わって、丸抜全部分かっちゃうと、まあそこからタンニングじゃないですけど、まあ、丸抜が分かっちゃうのあんまりよろしくないなっていう時もあると思います。そんな時に使えるものです。今皆さん、えっと、私が送ったカードですね。ご覧になってみてください。で、ちょっとまあ、簡単な問題がまたパパッとありますので、でしょ。答えて、回答を送信するっていうボタンを押してみてください。はい。皆さん、だいたい、いけましたかね。もうちょいかな
ちょっとまだ途中の方いらっしゃるかもなんですが、回答を送信するっていうボタンを、最後のボタンですね、押してみてください。でそうすると先ほどとは違って、丸ツついていかないと思うんですよ。解き終わっても、丸ツがつかない。そして自分の回答を変更できないっていう状況になっていると思います。で、これ何したかっていうと、私の画面をご覧ください。私がですね、このテストの編集画面で、自動採点をオンではなく、今オフ、オフにして送ってます。なので、自動採点されてません。で、これをですね、例えば、テスト時間が全員終わったっていういいタイミングになったら、自動採点ボタンをオンにします。今オンにしますね。で、そうすると、皆さんお手元のテストカード、ちょっと待っていただくと、丸バツがすべてついていったんじゃないかなというところです。こんな感じで自動採点のオンオフ切り替えていただくと適切なタイミングで丸付け採点することができるので途中で問題の,あの答えバレちゃったっていうことがないので使いやすいんじゃないかなっていうところになってます。で、ここまででテストカードいろいろ解いていただきました。で、今日はせっかくなので新しい機能を皆さんと体験していきたいなと思います。ゲームモードという新しいテストカードの機能があります。何かというと、クラスで一斉に早押しクイズができる機能だっていうふうに思ってください。で、こちらなんですが、すいません、一点最初、お知らせです。現在開発中の機能となってます。お試しの機能となっておりますので、まあ、ちょっと今日ぜひ使っていただいて、もっとこうした方がいいとか、もっとこうなったらいいっていうところあると思うので、そういったご意見をぜひ聞かせていただきたいなと思います。でちょっと今日細かい作り方とかは、あの、お話はしないの、あ、違う、あの、細かい作り方っていうのは、サポート、えっ、ー、と、ページの方を後日、あの、後ほどですね、お送りさせていただきます。で、使う前に1点、アプリ版ご利用の方、ちょっとすいません、ご注意をお願いします。えっと、アプリのバージョンが古いと使えなかったり、もしくは不具合が起きる可能性っていうのがあります。なので、今からやっていくんですけれども、ちょっと使えなかったよっていう方は、ぜひ最終版にアップデートしていただいて、あの、後日お試しいただければなと思います。じゃあ、ちょっとですね、実際にやってみたいなと思います。ゲームモード使うには、先生の画面、全員で回答っていうボタンがあります。ここを押します。で、そうすると、通常モードってすると、先ほどやってみたいな、一斉回答の画面になります。こっちのゲームモードっていう方をやると、ゲームモードできるようになります。あ、はい、ありがとうございます。はい、ぜひお手元の画面と私の画面見比べてみてください。先生側の画面と、あ、あって答える、ん出題者の画面と答える側の画面ってちょっと違ってるので、見比べてもらうといいと思います。で、私の方で回答時間を5秒、10秒、20秒、30秒、60秒って選びます。ちょっとじゃあ20秒にして、スタートって押しますね。はい、3、2、1、ということで、スタートします。はい。はい。弊社の正式名称は何でしょうか答えてみてください。あ、あと5秒で回答締め切ります。<笑>あ、はい。ありがとうございます。あ、正解者、とっても多いですね。ありがとうございます。あ、参加できませんでしたかあ、すいません。承知いたしました。ありがとうございます。すいません。そしたらちょっとこの場面だと画面を見ていただくだけのご参加になるんですけれども、すいません。よろしくお願いします。
よいしょ、じゃあ続いての問題です。ロイラの由来は何でしょうかあ,あと10秒ですね。はい。終了です。あ、正解者、少ないですね。いろいろって方が多いですね。あ、なるほど。勉強になります。ありがとうございます。じゃ、次が、最後の問題ですね。はい。丸か×、本当か嘘かで、答えお願いします。はい。もう間もなく回答締め切りです。あ、はい。あ、え、ファンファンですね。綺<笑>麗に分かれましたね。ありがとうございます。じゃあ、最終結果ということで。はい。あ、全問正解の方いらっしゃいましたね。ありがとうございます。こんな感じで最後、ランキングが、出題者側の画面だと出てきます。で、皆さんの方は、えっと、結果を見るっていうところをしてみてください。そうすると、えっと、解説も含めて皆さんの画面だと見ることができるようになっていると思います。はい、ちょっと弊社に関するテストでございました。はい、あ、ありがとうございます。はい、こんな感じでゲームモードを使っていただくと、本当にまあ名前の通りなんですが、ゲーム感覚でみんなでこうワイワイ盛り上がりながら、テストを解くっていうことができます。でこれ、本当、先ほど申し上げた通りあり、まだまだお試し中の機能にはなっておりますので、ぜひ、あのちょっとお試しで使っていただいて、いろんなご意見をお寄せいただければなというふうに思います。では、ここまででたくさんテストカード、アンケートカードを解いていきました。これからはですね、皆さんにこれから作ってもらって、それをお互いに解き合うっていうのをやってみたいなと思います。これからテストカードを作ります。カードを出します。ノートの画面の左側にあるテストっていうボタンを、で、こちら側、左側に。で、えっ、ー、と、さらにテストとボタンを触ってください。はい、でテストっていうボタンをあとカードをさらに触っていただくとこのように、えっと、編集っていうボタンが出てきますので編集と触ってくださいそうするとカードの編集画面に行きますまずこのテストカード自体のタイトルを入れますもう問題は何でも大丈夫ですなどなどでも国名テストでも単語テストでもなあの何でも大丈夫です。で、ここ1のとこに問題文を入れていきます。そして選択肢を1、2、3、4と入れていってください。で、テストカードのポイントは正解の選択肢を設定しておく必要があります。選択肢の前の丸を触ると緑色がこんな感じで移動します。この緑の丸がついているところが正解っていう位置づけになるので、正解の選択肢入れたら、この丸を移動させるの忘れずにお願いします。でぜひ解説も入れていただくといいかなというところです。はいでは、今テストカードの作り方をお話をしていきました。じゃあですね、今から4分間お時間を作っていきますので、皆さんもテストカードで問題を作ってみてください。お願いします。おちょっと待ってね。ファイルで参加できない視聴のみです。はい、ありがとうございます。一応、見ていただくだけでも、なんとなく操作感分かっていただけるかなと思います。あ、ゲームモードから抜けられませんって方いらっしゃいますね。あ
承知いたしました。そしたら大変お手数なんですけれども、一回ルイルの画面閉じてもらって、もう一回貼り直ししていただいてもいいですかはい。ありがとうございます。テストカード、作成できたよっていう方は、提出箱に提出をお願いします。編集画面にいる場合は、画面の左上にある矢印を、一回、二回と押すと、元のノート画面に戻ります。今、テストカードを解き合おうという提出箱、準備しておきましたので、こちらにご提出をお願いします。提出の仕方はこのような形になっています。提出したいカード、この今テストって作ったやつですね。これを触って、左下、青い提出っていうボタンまで持っていってください。で、テストカードを解き合おうという提出先を選択します。これで提出が完了です。で提出が終わられたら、提出箱の中身一緒に見ていきましょう。青い提出のボタンを触って、テストカードを解き合おうと、提出箱の中に入ってみてください
、はい、今、回答共有をかけておりますので、皆さん全員のものが見えるようになっております。はい。皆さん、だいたいご提出大丈夫そうですかね。ありがとうございます。じゃあですね、あの、今からお互いにテストカードを解き合うっていうのをやっていきます。解き方はこんな感じです。解きたいカードを触ります。そうすると、解く画面になるので、回答っていうボタンを押していただくと、テストが立ち上がります。おお、これで、あの、解いていただくことができます。はい。私もちょっと解かせていただきますね。じゃあまたお時間をお取りします。よいしょ。はい。3分間お時間をお取りしますので、ぜひいろんな方もテストカード解かれてみてください。お願いします。テストカードの編集画面ですかテストカードの編集画面は、よいしょ。はい、ありがとうございます。あの、テストのカードを触ります。で、触ったら、ボタンが編集って出てくると思います。そこ触っていただくと、編集画面に行くことができます。大丈夫そうですかね。あ、はい。で、編集していただいて、よいしょ。ボタン作、あの、作成していきますよね。で、作成したら特に保存するっていうボタンはないです。ないので、あの、このまま戻っていただいて大丈夫なんです。ここの画面左上の矢印のボタンを押していただければ内容を保存したまま戻ることができます。あそうですよね。不安ですよね。あ、ですとすみません。強いて言っておくと、あの、画面ひ右下のところにアプリ版だと緑色の丸が出てきて、ウェブ版だと、えっ、ー、と、なんか文言が出てきたと思うんですよね。えっ、ー、と、それがですね、あのアプリ版だと緑色の丸が編集中だとくるくるくるってなってるんですけど、それが緑色のチェックがついたらサーバーと連携取れて保存されましたっていう合図になるので、あの、ここ見てみてください。編集してすぐ戻ろうとしちゃうと保存されないで戻っちゃうことがあるので、ここの右下、以前の場合は右下ですね。ここ見ていただいて、チェックがついたら。え、差し上げ。よいしょ。ブラウザ版の場合も緑色の丸ですね。失礼しました。はい。ありがとうございます。いろんな、あの、本当に問題を出していただきまして、ありがとうございます。ちょっと私が忘れてしまった内容も多々ありまして、ありがとうございます。はい。まあ、こんな感じで生徒同士で出し合ったものをお互い解き合うっていうふうにすることができます。なので、テスト前の勉強として、これ、作っていただくといいのかなと思います。あ、テストを作ったらですね、テスト箱に提出をお願いしてます。よりえっと、左下の青い提出っていうボタンを持って、に持っていくカードを持っていっていただくと、テストカードを付き合おうっていうところがあるので、ここに提出できます。はい、お願いします。
はい、こんな感じでですね、あの、今、やっていただいたんですけれども、えっと、実際、あの、事例でもあるものになってます。テスト前の、あの、学習として、クラスでオリジナルの問題集を作ろうっていうことで、この単元について、テストカードをお互いに作るっていうのをやってます。こんな感じ。で、出し合ってお互いに付き合ってしてるんですよね。で、やっぱり実際、自分が出題者になってみると、どこがその単元のポイントなのかっていうのをつかむことができます。あと、結構ポイントは、あの、解説までしっかり問題を作るときに入れさせるっていうのが結構ポイントかなと思います。割と問題パッパパッパ解けちゃう子でも、これを他人に分かるように説明してって言われると結構負荷かかると思うんですよ。なのでより理解が深まるかなと思うので、こういう使い方非常にいいのかなというふうに思います。はい。皆さんご提出いろいろありがとうございました。で、今テストカードを作って解き合いをしてみて、いろいろな場面で使うイメージ持たれたんじゃないかなっていうふうに思います。例えば、こう。他の先生が作ったテストカード、アンケートカードを共有して使いたいなっていうことがあると思います。先ほどもご質問あったやつですね。で、これ使うことができます。今からその方法をお伝えしますね。作ったそのテストカード、アンケートカードを資料箱に保存します。で、それを使うで取り出すことができます。ちょっとやってみますね。えっ、ー、と、資料箱というのが、ノートの画面の左側にあるこのオレンジ色っぽいボタン、資料箱って書いてあるボタンです。ここに、よいしょ、こうやってみんなで使いたいテストカードを持っていきます。そうすると保存するホルダーが出てきます。で、これ今、私、先生アカウントで入ってるので、皆さんとは若干見え方が違ってます。先生アカウントで入ると、先生のみっていうホルダーが出てきます。これ、名前の通り、先生しか見えないし、言えることもできないっていうホルダーになってます。そこに保存していただくと、よろしいかなと思います。一旦、ちょっとマイホルダーにしまっちゃいますね。で、保存したものは取り出すことができます。ちょっと皆さんこれできるので、取り出すとこだけやってみましょうか。よいしょ。皆さんも資料箱触ってみてください。そして、えっと、授業内共有っていうのがあると思います。授業内共有。ここを触ってください。あ、大変失礼いたしました。えっと、すいません。もう一個下ですね。7月4日テストアンケートを作ろうっていうホルダーの方を触ってください。そうすると、このテストカードを再利用してみようっていうテストカードがあると思います。これを触って、右上使うって押してみてください。そうすると、このテストカードが出てきます。こんな感じで、他の先生が保存したテストカードを取り出して使うっていうことができます。で、保存先はぜひ、この資料箱をうまく使っていただくと、すごく共有が早くなると思います。で、ちなみに、このテストカード、アンケートカードを使うときに、集計を一緒にしたい場合と、別々にしたい場合ってあると思います。例えば、あの、えっと、学年全体でアンケートを取りたい。だから、集計を一緒にしたい。っていうときは、この場合ですね、えっと、取り出したカードを送るで、個別にみんなに送って、回答、あ、えっと、カードを送るで、個別に回答をしてもらいます。どういうことかっていうと、今取り出したこのカードを、集計まとめたい場合は、このまま、送るっていうところに持っていって、全員に送ります。で、届いたカードを生徒たちはあの自分で触って、あの回答っていうところから個別で回答していくっていう形になります。これが集計をまとめたい場合ですね。で、逆にクラス別で集計を分けたい
っていう場合には、このテストカードを再利用っていうボタンを使います。ちょっとやってみますね。テストカードを、よいしょ、先ほど取り出したテストカード、このテストカードを再利用してみようっていうカードを使ってみてください。このカードを触ります。触ったら右上に3点、ポチポチ、3点リーダーがあります。ここを触って、メニューを出します。この中にある、このテストカードを再利用っていうボタンがあります。このテストカードを再利用っていうボタンを押すと、わかりますかねこのタイトルに後ろコピーっていうのが入って、新しくテストカードができてます。で、この再利用した、この新しくできた方のテストカードを使えば集計が別々になります。ここで全員で回答してもいいですし、先ほどと同じように個別、あの、送るっていうところから個別回答してもらっても大丈夫です。もう一回まとめていくと、集計を全部一緒にしたい場合は、カードを送るからみんなに答えてもらう。集計分けたい場合は、このテストカードを再利用っていうところから使っていく。っていうふうになってます。ここまででいろんな使い方っていうのをご紹介していきました。最後ですね、これらを使ってどんなふうに実際使ってるのかっていう事例をご紹介したいなと思います。例えば、はい、全校でアンケートを実施っていうので使っていただいてます。これ生徒会で使った事例ですね。キャッシュレス決済についてアンケートを自分たちで作って、これを全校に、のみんなに答えてもらいました。で、これ、最終的にはどうなったかっていうと、こんなふうに生徒会新聞にまとめました。グラフが自動で出てくるので、こんなふうにですね、パッと出てきたものを貼り付けて使うっていうことができます。なので、先生方がいちいちこう、エクセルに集計して何か出したりっていう必要がないので、そこら辺は楽ちんかなと思います。あ、集計を受けるときのやり方ですね。もう一回。ちょっと、じゃもう一回お伝えしますね。よいしょ。テストカードを触ります。あの、集計分けたいものですね。触って、右上にあるこの3点リーダーを触ります。ここにあるテストカードを再利用っていうのを触ってもらうと、もう一個新しくカードができます。これを使っていただければ大丈夫です。はい。ご質問ありがとうございます。じゃちょっと事例に戻ります。はい。あとはまたあのアンケートを使った事例ですね。生徒が何かプレゼンテーションをする、発表活動をするっていう時に、アンケートで自分でリサーチしてからそのテーマを決めるっていうのに使っていただきました。英語で、まあ、あのプレゼンテーションする機会。あると思うんですけれども、まあ、ただ単にプレゼンテーションの内容を考えてって言っても、結構幅が広すぎてテーマ決めづらいと思うんですね。まあ、そんな時にこんな感じで、あのクラスの中で、まあ、一番好きな動物何なのっていうのをこうやってアンケートを取ります。で、アンケートを取って一番人気が高かった動物についてのプレゼンテーションを考えるっていう形だと、まあ、テーマ絞れてくるし、こういった調査結果ありましたっていうことも言えるので、内容が膨らんでくるのかなっていう使い方ですね。あとはちょっと応用編です。期末交差の対策ですね。これ1枚の,あのカードの上に、こんな感じで単元別にテストカードを1個、2個、3個、5個っていう形で、あの、たくさん乗っけてます。で、これを生徒に送って、自分たちで復習できるようにしてるんですよ。これ自分で単元復習します。で、この単元ごとのテストカードを自分で解くんです。自分のペースで解きます。で、解いた問題は、あの、もう自動採点されるので、先生がいちいち採点する必要ないです。で、で、こう、結果すぐ出るので、で、そのミスだった部分を自分で確認して、さんに復習する。
ていう感じになります。これのいいところは、もう自走式でいけるっていうところですね。ちょっと準備は大変なんですけど、これ作っていただいたら、もう自走式で生徒は進むので、先生がこうわざわざいちいち丸付けしたり、チェックしたりっていう必要がないっていうのがいいのかなっていうところになってます。はい。では、ここまででですね、いろんな事例も含めてご紹介させていただきました。で、今日お,お伝えした内容の中で、あ、ちょっとここわからなかったなっていうところがあれば、サポートページの方にすべて内容を載ってるので、サポートページをぜひご参照ください。あの、後ほどお送りもするんですけれども、あの、調べられるよっていうのもちょっと最後お伝えしてお会いしたいなと思います。サポートページは、ノートの画面右上にあるご自身のお名前、ここから行くことができます。ここ触るとメニューが出てきますので、サポートって触ってください。あ、素晴らしい。あ,ありがとうございます。そうですね。いい事例ですよね。ありがとうございます。はい。で、そうするとサポートページに飛びます。ここキーワードで調べるっていうところに、例えばテストって入れてもらうとですね、テストカードの使い方、こんな感じでバーンとヒットします。これで自分がちょっと使いたいやり方のページ見ていただくと細かいやり方載ってるのでもう一回復習したいなっていう場合はここから見ていただくといいと思います。でもしどうしてもわからないことがあったら直接ロイヤノートにお問い合わせいただくことができます。ここのお問い合わせっていうところ行っていただくと LINE かもしくはメールでのお問い合わせが可能です。おすすめは LINE ですね。この QR コードを LINE のお友達追加で読み取ってもらうとすぐ追加ができます。で何かこう不具合があったときにそこを写真にパシャって撮ってすぐ送れるので LINE の方が便利です。で、これあの AI じゃなくてサポートのスタッフ、専門スタッフがあのいますのでそこもあのご安心してご利用いただければなと思います。で、これ無料で使えますので、ぜひぜひたくさん活用してください。はい。では、ぼちぼちお時間になってまいりました。今日いろんな方法をお伝えさせていただいたんですけれども、あまずここから使えそうだなっていうところから、ぜひ取り組みしていただければなと思います。先生方のお役に立てたようであれば、本日幸いでございます。えっと、全体のご案内としては、私からは以上になります。本日お時間頂戴しましてありがとうございました。